வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம போன எக்ஸசைஸில் எல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ரெண்டும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து அடிஷன் தான் இருக்குது இந்த டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அப்படியே பொதுவாக ஒரு இந்த எல்சிஎம்னு எடுப்போம் இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதை மட்டும் போட்டுக்கிறோம் அதாவது ரெண்டுமே எக்ஸ் மைனஸ் டூவாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் மைனஸ் டூ தான் எல்சிஎம் அடுத்தது மேலே ஒரு இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அதை முடிச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போது ஒன் எக்ஸ் வருது ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஒன் எக்ஸ் அதுவும் ப்ளஸில் வந்துடுது ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் அப்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்படி வந்துடுது இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது ரெண்டும் கேன்சல் ஆன பிறகு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது இப்போது டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் ஆன்சர் புரியுதா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் இந்த டினாமினேட்டர் இருக்குது இல்லையா இது ரெண்டும் வேறு வேறையாக இருக்குது ஸோ அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதையே எல்சிஎம்மாக நம்ம எடுக்க போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதுதான் எல்சிஎம் சரியா இப்போ அடுத்தது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கு இல்லையா இதை வந்துட்டு என்ன செய்யணும் இதோட டினாமினேட்டர் வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆனால் இங்கே டினாமினேட்டர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அந்த எக்ஸ் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணி காமிக்கணும் சரியா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ சரியா அடுத்தது இந்த ப்ளஸ் சைன் ப்ளஸ் இங்கே இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ தான் டினாமினேட்டர் ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் பெருசாக இருக்குது எல்சியம் இந்த டினாமினேட்டர் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயால் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ x ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் சரியா அடுத்தது இந்த ப்ளஸ் சைனை போடுறோம் போட்டுட்டு இங்கே இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் x இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது x இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அதாவது மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்தது இந்த த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்தது த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு x மைனஸ் டூ இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒரு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கு அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் பை இந்த இடம் 
x plus 3 into x minus 2. That is the answer. Purida Add the Roman letter 3 pakla. This is the key and the denominator. This is the same thing. This is the easy thing. Now, we will see the same thing. This is 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 the This is the This is 4 minus 6. This is equal to equal. Now, 6 minus 4, 2. Room. 4 minus 6, minus 2. This is the actual correct answer. This is the correct answer. 6 minus 4 is equal to 2. In the 4 is minus sign. This is plus 6 minus 4. This is the two answer. This is the number of the sign order. Minus 4 plus 6. Now, the answer is 2. Suppose the answer is 2. Minus x plus 1. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Suppose you put the tone of chico minus x plus y. You put the mathi tone of dinner chico. In your plus x rigate, in your minus x rigate. In your minus y rigate, in your plus y. So either way the equal cadet. As you can up and la. Ipo in no new cycla. Ipo four nirk minus. Minus 6 and minus into minus plus and is equal to 10 and no answer. Now, 4 plus 6 and the plus and minus minus 6 and reverse. That's the same thing. நல்ல யோசிச்சிங்க இமேஜினேஷன் தான் முக்கியம் இதுக்கு இப்போ is equal to x cube by x minus y minus minus y cube by minus x plus y கீழ இத மட்டும் இடம் மாத்தி போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த minus y cube by Minus x plus y. This is the This minus 1 by minus 1. Now, multiply this. Now, this is the minus into minus plus. y cube into 1, y cube. This is minus 1 into minus x plus x. Okay. அதே மாதிரி -1 minus y minus y இப்படி மாத்தியாச்சு இது எல்லாமே நம்ம சைடுல போட்டு பார்க்கிறதுக்கு தான் சரியா இப்போ இத எப்படி மாத்தி எழுதலாம் is equal to x cube by x minus y minus y cube by x minus y ஓகே வா இப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ எல்சியம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கதனால ஒரு x y ய எல்சியம் ஆ எடுத்துக்கறோம் மேல x³ y³ அப்படியே வந்தாச்சு இந்த டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதனால தான் அப்படியே போட்டுறோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த இடம் எப்படி இருக்கு a³ b³ னு இருக்கா இப்போ a³ b³ க்கு என்ன வரும் a³ b³ is equal to a b 
ए स्कोयर प्लस ए बी प्लस बी स्कोयर अब ए की बदल एक्स बी की बदल वै इप अब एक्स मैनस् वै इंटू एक्स स्कोयर प्लस एक्स वै प्लस वै स्वयर इप्ली बै इत एक्स मैनस् वै अब ओकेवा एक्स मैनस् वै एक्स मैनस् वै कैनसल आिमेनिंग एक्स स्कोयर प्लस एक्स वै प्लस वै स्वयर इवलोदा इतना आंसर ना योजी परमीन कण्क ईसि नम्बर इतना सैन एपी मार्चे अभी मट ना यादा अत को पाकल रोमन लेटर वन पाक फर्स्ट इं मलटिप्लिकेशन मुड़चिकल वे एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स स्कोयर अक्स इंटू वन प्लस एक्स वो प्लस एक्स अत मैनस्ू इंटू टू एक्स मैनस्ोर एक्स अत मैनस्ू इंटू वन मैनस्ू इक्वल टू टू एक्स स्कोयर मैनस्ोर एक्स प्लस एक्स रे सीना मैनस््री एक्स मैनस््री एक्स अत मैनस्ू बै एक्स मैनस्ोर मैनस्ू एक्स स्कोयर मैनस्व एक्स प्लस टू इो इन प्राकेट को सरिया प्राकेट इलेन नहीं मैनस्ोर इ रेमेटर वर मेरी अलसीएम एक्स मैनस्ोर अतडिये टू एक्स स्कोयर मैनस््री एक्स मैनस्ू अ मैनस्टा ये टू एक्स स्कोयर इ्राकेटेल सैन मारी प्लस टू एक्स स्कोयर इं मैनस्ू एक्स स्कोयर वन पातीमारी मार प्लस फैव एक्स मैनस्ू इत स्टेप इज ईक्वल टू प्लस टू एक्स स्कोयर इं वो मैनस्ू एक्स स्कोयर अब रेम कैनसल आना पार प्लस फैव एक्स मैनस््री एक्स अब टू एक्सन आक्स अत मैनस्ू इं और मैनस्ू रू सीना मैनस्ोर बै एक्स मैनस्ोर इेमे रेडा डिडा अपना अंत रेड वे काम वे इक्स मैनस्ू सरिया बै एक्स मैनस्ोर सो इतना इक आंसर टू इंटू एक्स मैनस्ू बै एक्स मैनस्ोर बुरीदा अत को पाकल अत रोम लेटर टू पाकल एक्स स्कोयर मैनस्कोयर अब निकीं अब ए स्कोयर मैनस्ी स्कोयर अब ए प्लस बी इंटू ए मैनस्ी प्रल ईक्वल टू फोर एक्स बै एक्स प्लस वन इंटू एक्स मैनस्न इप्ली प्रिचा मैनस् एक्स प्लस वन बै एक्स मैनस्न इलसीएम एक्स मैनस्न अभी इे और फेक्टर अनाल 
நம்ம இந்த இடத்த எல்சியமாக எடுத்துக்கலாம் x ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போது இந்த இடத்துல உள்ள ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடுது ஏன்னா இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே இங்கே டினாமினேட்டராக இருக்குது அடுத்தது அடுத்தது மைனஸ் இருக்கா அந்த மைனஸை போடுறோம் மைனஸ் இங்கே x ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு டினாமினேட்டர் x மைனஸ் ஒன் இங்கே டினாமினேட்டர் இந்த x ப்ளஸ் ஒன் டைம் அதிகமாக இருக்குது அப்போது இங்கேயும் இந்த x ப்ளஸ் ஒன் கூட x ப்ளஸ் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணி காமிக்க போகிறோம் x ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது x ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் பிராக்கெட்குள்ளே ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போது ஏ ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் சைன் மாறிடும்னு சொன்னோமா மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஹையஸ்ட் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸுக்கு மைனஸ்னு இருக்கா அதனால் அதை எதாவது மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்னால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஒன்னால் இப்படி டிவைட் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன மீனிங் இந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு மூணு டேமாக இருக்குதா இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக மைனஸ் ஒன்றால் டிவைட் பண்ணணும் சரியா இப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சரியா இப்போது இந்த இடமும் இதுவும் ஈக்குவல் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்றால் டிவைட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ அதனால் மறுபடியும் மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் சரியா இப்போ அடுத்தது இந்த இடம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஏ ஸ்கொயர்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே இருக்கிற ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது ஒன் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ அது பி ஸ்கொயர்னு ஆகிடுது இந்த இடம் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் இப்படி இருக்குது அப்போ டூ ஏபின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டூ ஏபி இப்படி இருக்கா இப்போது இந்த ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் இருக்குதா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் இதை எழுத போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் x மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதுகிறோம் இப்போ இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஒன்று இப்படி பிரித்தாச்சு சரியா இப்போ இந்த அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வருது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் புரியுதா இந்த இடத்த கவனமாக பாருங்கள் இதை வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்றால் டிவைட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்திருக்குது இந்த இடம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்குது இதெல்லாம் கரெக்டாக ஞாபகமாக செய்யுங்க இப்போ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகுது 
இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னு வருது அடுத்தது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சரியா கீழே இருக்கிற எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது இப்போ எக்ஸுக்கு எடுத்தோடனே மைனஸ்னு வருது அதனால் அதை என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்று ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இடம் மாற்றி போடுறோம் இந்த சைனோடு அப்படியே இடம் மாற்றி போடலாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அது சரியா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மைனஸ் எக்ஸை செகண்டில் போடுறோம் செகண்ட் இருக்கிற ப்ளஸ் ஒன்றை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டோம் புரியுதா இப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு இப்போ கீழேயும் அதே மாதிரி இப்போ இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்குது அதனால் இதை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு போட்டாச்சு ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போது இந்த இடமும் கரெக்டு தான் இந்த எடுத்தோடனே எக்ஸுக்கு முன்னாடி மைனஸ்னு வர்றதுனால கொஞ்சம் மாற்றி போடுறோம் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த சமில் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை சப்ட்ராக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இப்போது இந்த இடம் எப்படி இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக அது எப்படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இது வந்து நல்லா புரியறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் இப்போது இந்த இடம் இது உள்ளே ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் இதை அப்படியே எல்சியமாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இதை வந்துட்டு எல்சியமாக எடுத்துக்கிட்டோம் இப்படி விரிவாக எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடம் அப்படியே வந்துடும் ஏன்னா டினாமினேட்டர் அதே தான் இங்கேயும் அதனால் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா இதோட டினாமினேட்டர் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆனால் இங்கே டினாமினேட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம் அதிகமாக இருக்குது சரியா அதனால் இந்த ஒன்றோட எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி காமிச்சோம்னா போதும் சரியா அப்போது ஒன் இன்ட்டூ அப்படிங்கிறத அந்த ஒன் இல்லாமல் போயிடும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் அந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இப்படி ஆகிடுது சரியா பை இந்த இடத்த மறுபடியும் அந்த இருந்த மாதிரியே போட்டுக்கலாம் எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுது இந்த டூ எக்ஸ் க்யூப் அப்படி இருக்குது டூ எக்ஸ் க்யூப் அடுத்தது ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே போட்டுருவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இவ்வளோதான் இதுக்கு ஆன்சர் சிம்பிளான கணக்கு தான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் இது கிடைக்கும்னு கேட்குறாங்க சரியா இப்போது இதில் இருந்துட்டு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வருதோ அதுதான் ஆன்சர் சரியா வேறு ஒன்றும் இதில் கன்ஃபியூஷன்லாம் இல்லை இப்போ இதை எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் இதில் இந்த எயிட் அப்படிங்கிறது டூ க்யூப் அப்படின்னு போட்டிருக்குறோம் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பை இந்த இடம் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஸோ அந்த ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்புக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா இதுதான் வரும் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் இதை மாற்றி எழுதிக்கிறோம் அப்படி மாற்றி எழுதணும்னா என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயரை ஃபோர்னு போட்டுக்கிறோம் 
அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதுவே எல்சிஎம்மாக அமைஞ்சிடும் சரியா இந்த இடம் அப்படியே இதில் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது சரியா இப்போது அதை எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் எல்சிஎம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது எல்சிஎம் இப்போ இந்த இடம் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் இங்கே இந்த த்ரீ இருக்குது இதுக்கு டினாமினேட்டர் இது தான் இப்போது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது டினாமினேட்டர் அதனால் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு போடுறோம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் திருப்பி திருப்பி அதே தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் இந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போது அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போது ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இது இதோடு முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் டூ வரணும் டூ சம் இங்கே இருக்கிற த்ரீ ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ அப்போது இது வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு பிரிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடுது மீதி இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது தான் இதுக்கு ஆன்சர் புரியுதா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் அந்த ஏவுக்கு என்ன பிக்கு என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் மட்டும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போது இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரும் வேறு வேறையாக இருக்குது இப்போ இந்த ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிறது இது உள்ளே ஒரு ஃபேக்டராக இருக்குது அதனால் இந்த a ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பியை எல்சிஎம்மாக எடுக்கிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ இந்த ஒன் இருக்கு இல்லையா இதோட டினாமினேட்டர் ஏ மைனஸ் பி ஆனால் இங்கே வந்துட்டு இந்த இடத்துல a ப்ளஸ் பி டைம் இந்த டினாமினேட்டர் பெருசாக இருக்குது அதனால் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒன் அப்படி போடுறோம் அப்போது ஏ ப்ளஸ் பின்னு வந்துடும் அடுத்தது மைனஸ் 
இந்த டூ பிக்கு இதே டினாமினேட்டர் அப்படியே மாறாமல் இருக்குது அதனால் டூ பி போட்டுடுறோம் இப்போ இஸ் ஈக்வல் டூ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ பி அப்போது மைனஸ் பின்னு வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பி மைனஸ் டூ பி அப்போது ஏ மைனஸ் பி பை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போது இந்த ஏ மைனஸ் பியும் இந்த ஏ மைனஸ் பியும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ இருக்கிறது அதாவது இந்த இடத்த எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒன் ஏ மைனஸ் பி இங்கே ஒன் ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா இப்போது ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு வந்துடுது இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி சரியா இப்போது இந்த ஏவுக்கு என்ன பிக்கு என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஏவுக்கு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் is equal to 1 by 2x plus 1 by 2x minus 1 அடுத்தது plus b plus b இங்கிறது 2x minus 1 by 2x plus 1 சரியா இப்போ இதில 1 by அப்படின் இருக்கு இப்போ பையின்னு வந்தால் நம்ம இன்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை அப்படியே தலைக்கீழே போடுவோம் இந்த இடத்துல இங்கே இந்த ப்ளஸ் சைன்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால் இந்த அடிஷனை வந்துட்டு இங்கேயே முடிக்கணும் சரியா இப்போ அதை முடித்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சியம் பார்க்குறோம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம்னா அதுதான் எல்சியம் இப்போ ஆக்சுவலாக ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரப்போகுது நம்ம அது விரிவாகவே எழுதிக்கலாம் சரியா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே மேலே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒனில் டினாமினேட்டர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்துட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டைம் அதிகமாக இருக்குது அப்போது இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு போடணும் சரியா இப்போ அதை வந்துட்டு ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது இந்த ப்ளஸ் சைன் இங்கே டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டினாமினேட்டர் இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டைம் அதிகம் சரியா அப்போது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரணும் அப்போது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ வந்துட்டு இப்போ இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இது வந்துட்டு ஒரே எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆகிடுச்சு சரியா இப்போ ஒன் பை அப்படிங்கிறது ஒன் இன்ட்டு அப்படின்னு போட்டு இதை தலைகளை போட்டுடலாம் சரியா இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன்று விட்டுறோம் இப்போ ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன் பை இப்போ இந்த இடம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்டு டூ எக்ஸ் இன்டு ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்றுன்னு போட்டுடுறோம் அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸுக்கு அப்படியே ஸ்கொயர் போடணும் மைனஸ் டூ ஏபி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்றுன்னு போட்டாச்சு இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை இங்கே அடுத்தது டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறது டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இங்கே ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 
அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகுது அடுத்தது ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்போ இஸ் ஈக்வல் டு மேலே ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கீழே இது ரெண்டையும் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணலாம் அப்போது அந்த ரெண்டை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம் இன்டு உள்ள ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இப்போது இவ்வளோதான் இதுக்கு ஆன்சர் புரியுதா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரேஷ்னல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த இடத்த நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதில் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ்னு பிரிச்சுக்கலாம் இப்போது எடுத்து எழுதியாச்சு ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க எதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்து எழுதிட்டோம் சரியா இப்போ அடுத்தது எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் இப்போது இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே டினாமினேட்டர் தான் இருக்குது சரியா அதனால் அப்படியே போட்டுடலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை இந்த இடத்துல ஏ டிவைடட் பை பின்னு இருக்கா ஏ இன்ட்டு ஒன் பை பின்னு இப்போயே கூட மாற்றிக்கலாம் சரியா அடுத்தது இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் டூ ஏபி இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ ஏபி அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது மீதி இருக்கிறது என்ன பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதனால் டூ ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டூ பி ஸ்கொயர் பை ஏ இன்ட்டு ஒன் பை பி இது அப்படியே நீங்களும் பார்த்து அப்படியே எழுதிகிட்டே வாங்க அடுத்தது இந்த ரெண்டு டேம் இது ரெண்டுமே டூவால் டிவைட் ஆகும் அப்போ டூவை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி மாற்றியாச்சு அடுத்தது இந்த இடத்துல பை ஏ இன்ட்டு ஒன் பை பின்னு இருக்குதா இதை வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி மேலே கொண்டு போக போகிறோம் இன்ட்டு ஒன் பை ஏ இன்ட்டு இந்த ஒன் பை பிங்கு இந்த ஒன் பை பி அப்படிங்கிறது பி பை ஒன்றுன்னு ஆகிடும் ஸோ அது பி இப்போது இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு இந்த ஏவுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஏவுக்கு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பிக்கு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து ஏ ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இதுக்கு அப்படியே ஒரு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி வந்துட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த பிக்கு ஒரு ஸ்கொயர் டோட்டலாக ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அடுத்தது இன்ட்டு ஒன் பை ஏன்னு இருக்குதா நம்மளுக்கு ஏங்கிறது இந்த எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை ஏங்கிறது இதை தலைகீழாக போட போகிறோம் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அடுத்தது இன்ட்டு பி இதுதான் பி ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே இங்கே இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இன்ட்டுன்னு தானே இருக்குது அதனால் அது அப்படியே கேன்சல் ஆகிடுது அடுத்தது டூ இன்ட்டு இந்த இடம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட ஸ்கொயர் பை இதோட ஸ்கொயர் அதாவது இது அப்படியே சரியா அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் பை ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்றுன்னு போட்டுடலாம் 
by x plus 1 is square x plus 1 whole square அடுத்தது into இந்த x கீழ இருக்கு சரியா 1 by x இந்த bracket இங்கதான் இது வரைக்கும் தான் இங்க போட்டுக்குறோம் அது போட்டாச்சு is equal to 2 into இங்க வந்துட்டு ஒரு addition தான் இருக்கு அப்போ அதுக்கு LCM பாக்கப் போரும் LCM ரெண்டுமே ஒரே denominator அருக்குது அதனால x plus 1 whole square மேல அது அப்படியே வந்துரும் x square plus 1 into 1 by x சரியா is equal to இந்த 2 into x square plus 1 2 into x square plus 1 கீழ x into x plus 1 whole square சரியா x into x plus 1 whole square இதுதான் அவங்க right hand sideல குடுத்துந்தாங்க RHS சரியா prove பண்ணியாத்து proved அவ்வுடி நிறுதிட்டாப் போது நிறுவிக்க பட்டது புரிதா போட்டு பாருங்க அவ்வுடியே பேபரல போட்டுக்கிட்டே வந்து இன்ன வம்ப easyயாதான் இருக்கும் அடுத்த கொஸ்சின் பார்க்கலாம் இதில் பாரி அண்டு இவன் ரெண்டு பேரு செய்யிற வேலை எப்பத்திதான் இந்த கொஸ்சின் பாரி வந்துட்டு 4 hoursல முடிக்கிறாரு இவன் வந்துட்டு 6 hoursல அதே வேலைய முடிப்பாரு சரியா இப்ப ரெண்டு பேரு சேந்து செஞ்சா எவள நேர்த பாரி பலச் யுவன் needs time to complete work அந்த work ஏன்று பேர் சேந்து செஞ்சா எவள நேரா ஆகும் அப்படின் நாம் கண்டு புடிக்கினோம் அதை வந்துட்டு நம்ம X நிடுக்குப் போம் சரியா இப்போ ஏன்று பேர் சேந்து ஒரு மணி நேர்த்தில் எவள வேல செய்வாங்க அப்படின் எழுதுலா பாரி பலச் யுவன் Work per hour ஒருமன் நேரத்தில் ரெண்டு பேரு சேந்து செய்ஞாங்க நான் எவ்வள வேல முடியும் அப்படியுங்கிறது 1 by x அப்படினு போட்டுகிறோம் இது எப்படினு மறுப்படியும் explain பண்ணலாம் இப்போதிக்கு இதை எழுதிட்டோம் அடுத்தது இந்த பாரி மட்டும் செய்யிர பாரி மட்டும் வேல செய்ஞாருன்னா அப்பு பாரி ஒன்ன வரில் எவள வேல செய்வாரு பாரி is work work done per hour ஒரு அவரில் எவள வேல செய்வாரு 1 by 4 சரியா வருப்படியும் யுவனையும் எல்திக்கலாம் யுவன் needs time 6 hours அப்போ, இவன் ஒருமன் நேர்தில் எவள வேல செய்வாரு அவ்விடியங்கிறதை எழுதுரும் இவன் work done per hour 1 by 6 செய்வாங்க இது என்ன 1 by 4, 1 by 6 அவ்விடினா இப்போ, பாரி ஒரு வேலை செய்யிர் அன்னு வைச்சிக்கும் அந்த வேலை என்ன வேலை நம்மலுக்கு தெரியில் நம்ம் examplekு ஒரு 4 page typing ஒருக்கு அந்த 4 page type பண்ணிரத்துக்கு 4 hours ஆகுது அப்பு 1 hourல 1 page type பண்ணி முடிப்பார் சரியா அப்பு 4 hourல 4 page முடிச்சிருவார் அததான் நம்ம 1 hourல செய்ர வேல 1 by 4 நும் போருவார் இப்பு பாரி யுவன் வந்துட்டு 6 hourல முடிக்கிறார் ரே வேலைய நம்ம ஒரு 6 pages நுச்சிக்கும் அப்பு 6 pages முடிக்கிரத்துக்கு 6 hour ஆகுது அப்போ, 1 page முடிக்கிறத்துக்கு 1 hour. இதைதான் இந்த 1 hourல செய்ற வேலையோடா அலவா, நம்ம 1 by 6 அப்படின் எடுக்குறோம். இப்போ, வந்துட்டு, இப்போ, தெரிதா, 2 பேர் சேந்து செய்ந்தாங்க நான் x hours ஆகுது, 1 hourல 2 பேர் சேந்து எவள வேல செய்வாங்க, 1 by x அலவு வேலைய முடிச்சிருவாங்க. சரியா, அதுக்காதான் இங்க இவன்னோட வேலைய வந்துட்டு 6 பேஜின் எடுத்துக்கிட்டும் இது examplekு சொன்னது நாளதான் மரியாத்து 
அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான ஒரு நம்பராக தான் அந்த வேலை இருக்கணும் அப்போது இந்த ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா டுவெல்வுன்னு வரும் சரியா இந்த டுவெல்வுன்னு வச்சுக்கிட்டு இந்த பேஜஸ் வந்துட்டு டுவெல் பேஜஸ் டைப்பிங் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ டுவெல் பேஜஸ் டைப்பிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவரில் இவங்க வந்துட்டு த்ரீ பேஜஸ் முடிப்பாங்க டுவெல் பேஜஸ்க்கு த்ரீ பேஜஸ் ஒன் ஹவரில் முடிக்கிறாங்க அப்போ நாலு ஹவரில் பன்னெண்டு பேஜும் முடிச்சுருவாங்க சரியா இப்போ இந்த த்ரீ பை டுவெல்ங்கிறது என்ன ஆகும் ஒன் பை ஃபோர் தான் வரும் சரியா இப்போ புரியுதா அது அதே இந்த டுவெல் பேஜஸ்ஸை வந்துட்டு யுவனுக்கும் வைக்கலாம் யுவன் வந்துட்டு டுவெல் பேஜஸ் முடிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகுது அப்போ ஒன் ஹவரில் டூ பேஜஸ் முடிப்பார் பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு பேஜ் முடிக்கிறாரு இது என்ன வருது ஒன் பை சிக்ஸ்னு வருதா இப்போ புரியுதா எதுக்காக ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ யுவன்ஸ் ஒர்க் டன் பர் ஒன் பை இது ஒன் பை சிக்ஸு இப்போது இங்கே வந்துட்டு பாரி ப்ளஸ் யுவன் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வந்துச்சு நம்மளுக்கு இந்த டேட்டாலாம் இருக்குது சரியா ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸு தனித்தனியாக டேட்டா இருக்குது அதனால் ரெண்டு பேரும் என்ன வேலை செஞ்சாங்கன்னு டைரெக்டாக பார்க்கலாம் பாரி ப்ளஸ் யுவன் ஒன் ஹவரில் செய்கிற வேலை ஒர்க் பர் ஹவர் ஒர்க் டன் பர் ஹவர் இஸ் ஈக்வல் டு பாரி வந்து ஒன் ஹவரில் ஒன் பை ஃபோர் முடிச்சிருவார் சரியா ப்ளஸ் யுவன் வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் த ஒர்க்கு முடிச்சிருவார் ஆறில் ஒரு பங்கு வேலையை யுவன் முடிக்கிறாரு நா நாலில் ஒரு பங்கு வேலையை பாரி முடிக்கிறாரு சரியா அப்போது ஒரே ஒரு ஹவரில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் எல்சிஎம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் வந்துடும் சரியா அதாவது ரெண்டாலையும் டிவைட் பண்ணுற நம்பராக இங்கே இருக்கணும் சரியா ஃபோர் சிக்ஸ் இப்போது டுவெலில் எத்தனை ஃபோர்ஸ் இருக்குது த்ரீ ஃபோர்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் டுவெலில் எத்தனை சிக்ஸ் இருக்கு டூ சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அப்போ ஃபை பை டுவெல் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபை பை டுவெல் பன்னெண்டில் அஞ்சு பங்கு வேலை இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா முடிஞ்சிடும் சரியா இப்போ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டு வச்சது என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஹவரில் ஒன் பை எக்ஸ் அளவுக்கு உள்ள வேலையை முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் சரியா இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா அங்கே ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வருது இங்கே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிற வேலையோட அளவு ஃபைவ் பை டுவெல்னு வருது சரியா இப்போது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் இந்த ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்குதா அதை ரைட் சைடு போகிறப்போ பை ஃபைவ்னு வந்துடுது இப்போ டுவெல் பை ஃபைவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ இது என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹவர் சரியா ஹவரில் கேட்டாங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹவர்னு எழுதிடலாம் இப்போ ஹவர்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸில் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த டுவெல் பை ஃபைவை டுவெல் பை ஃபைவை டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ ஃபைவ் சார் டென் ரிமைண்டர் டூ வருதா டுவெலில் டென் போனோன்னு டூ வருது கீழே அந்த ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் டுவெல் பை ஃபைவ் இப்போது டூ அண்ட் டூ பை ஃபைவ் இதில் இந்த முழுசாக இருக்கிற டூ வந்துட்டு அவர் டூ அவர் இந்த டூ பை ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு இதை மினிட்ஸில் மாற்றணும் டூ பை ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டுவெல் டூ இன்ட்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் சரியா இதுதான் ஆன்சர் இது வந்துட்டு நம்ம சாதாரணமாக அந்த டைரக்ட் வேரியேஷன் நேர்மாறல் கணக்கில் இது வரும் இங்கே அல்ஜிப்ரால வர்றதுனால நம்ம இந்த எக்ஸெல்லாம் வச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதா நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டு போட்டோம்னா இந்த மாதிரி என்ன கணக்கு வந்தாலும் போட்டுடலாம் சரியா வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு 
ஒரு பொண்ணு ஃபிஃப்டி கேஜி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறாங்க அதாவது ஆப்பிளும் பனானாவும் சேர்த்து ஃபிஃப்டி கேஜி இருக்கு இதில் வந்துட்டு ஆப்பிள் எத்தனை கேஜின்னு நம்மளுக்கு தெரியல அதே மாதிரி அந்த பனானா எத்தனை கேஜிஸ்னு தெரியல ஆப்பிளோட வெயிட்டை வந்துட்டு எக்ஸ் கேஜின்னு எடுத்துக்கிறோம் பனானா வந்துட்டு ஒய் கேஜிஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ரெண்டும் சேர்த்து ஃபிஃப்டி கேஜி இருக்கு சரியா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி சரியா இதை வந்துட்டு ஒரு ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ஆப்பிள் எவ்வளோக்கு வாங்குறாங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க ஒர்த் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ மொத்தமாக அந்த ஆப்பிளோட ரேட் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா ஆகுது வெயிட் வந்துட்டு எக்ஸ் கேஜிஸ் இருக்குது இப்போ இந்த வெயிட்டால் இந்த மொத்த அமௌண்ட்டை டிவைட் பண்ணோம்னா ஒரு கேஜி என்ன ரேட் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அப்போது ரேட் ஆஃப் ஆப்பிள் ரேட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸ் எக்ஸ் தான் இந்த ஆப்பிளோட வெயிட்டு அடுத்தது பனானா ஒர்த் ஆஃப் பனானாஸ் எவ்வளோக்கு வாங்குறாங்க அறநூறுரூவாய்க்கு வாங்குறாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க இப்போ ரேட் ஆஃப் பனானாஸ் ரேட் ஆஃப் பனானாஸ் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை அந்த பனானாவோட வெயிட்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா ஒரு கிலோவோட ரேட்டு கிடச்சிரும் பனானாவோட வெயிட்டு ஒய் சரியா இப்போ ஒரு கிலோவோட ரேட்டு ஆப்பிளோட ரேட்டு இது பனானாவோட ரேட்டு இப்போது ஆப்பிளோட ரேட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பனானாவோட ரேட்டோடு டபுளாக இருக்குது சரியா இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஒய் இப்படி இருக்குது சரியா இது வந்துட்டு அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது இது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டும் பெரிய நம்பராக இருக்குது இதை சின்னதாக்கலாம் இந்த தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பக்கமும் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுங்க இங்கே எயிட்டின்னு ஆகிடும் இந்த பக்கம் சிக்ஸ்னு ஆகிடுது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து சிக்ஸ்னு ஆகிடும் இப்போ இந்த டூ இருக்குது சரியா டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பை ஒய் இங்கே எக்ஸ் இதை நீங்கள் டைரெக்டாக செய்யணும் இந்த எயிட்டின் இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் சிக்ஸால் டிவைட் பண்ண அந்த சிக்ஸும் போயிடும் சரியா இப்போது மீதி இருக்கிறது த்ரீ பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை ஒய் இப்படி இருக்குதா இதை என்ன செய்யலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் சரியா இப்போது இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ஒய் இப்படி ஆகிடுதா அடுத்தது x is equal to 3y இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டூ ரைட் சைடு போகிறப்போ பை டூன்னு ஆகிடும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஒய் த்ரீ ஒய் பை டூ அப்படின்னு பார்த்தாச்சு சரியா இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு எழுதின ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் இது நான் உங்களுக்காக எழுதி காமிச்சிருக்கிறேன் எழுத வேண்டாம் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் பை டூ இன் ஈக்வேஷன் ஒன் சரியா இப்போது எக்ஸுங்கிற இடத்துல த்ரீ ஒய் பை டூன்னு போட போகிறோம் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற இடத்துல அந்த ஒய் எப்படி போகும் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி இதுதான் ஈக்வேஷன் ஒன் இப்போது இங்கே ஒரு அடிஷன் இருக்குது சரியா இப்போ இங்கே பை ஒன்றுன்னு இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா டூ டூவில் எத்தனை டூ இருக்குது ஒரு டூ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஒய் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னோமா டூவில் எத்தனை ஒன்று இருக்குது டூ ஒன் இருக்குது இப்போ டூ இன்ட்டு ஒய் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி இப்போது ஃபைவ் ஒய் 
by 2 is equal to 50. Adutthadu 5y is equal to 50. Inge divide pani the 2 and the right side of kundu poroon. Appa multiply pannra mari kaamikinu. Into 2. Pota cha. Ippo 5y is equal to 100 nu varudu. y is equal to 5y or step of 100 adutthadu y is equal to 100 by 5 y is equal to 20 ippa marubadiyum y is equal to 20 abdin solittu and the equation one la replace panna porom replace y is equal to 20 in equation 1 marubadiyum and the equation 1 eludha porom x plus y ki badala 20 nu bodu bodu is equal to 50 appo x is equal to 50 in the plus 20 right side kondu bodu minus 20 appo x is equal to 30 appo x na edha eduthom apple oda weight therefore weight of apple weight of apples is equal to 30 30 kgs add the weight of the bananas is equal to y enna kadachidu namalukku 20 nu kadachidu seriya 20 kgs so idhu dhaan avanga kettaanga idha answer in the 30 20 nu pota avanga sonna dhala correct ah varudha appdinu check pannunga seriya என்ன ரேட் வருது அப்படி நீங்களே பாருங்க சரியா புரியதா थैंक यू